வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஸ்டுடியோ கிச்சன் இன்னைக்கோட எபிசோட்ல வந்து வி ஆர் ஓப்பனிங் வித் அ காண்டினென்டல் ஸ்டைல் ஆஃப் டெசர்ட் இந்த என்ன டெசர்ட் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இது வந்து பேர் வந்து பனானா ட்ரைஃபுல் புடிங் ஸோ இது என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் இதில் பனானா மட்டும் இல்லைங்க நிறைய ஃப்ரூட்ஸும் நம்ம இதில் வந்து திணிக்க போகிறோம் பிகாஸ் இதில் வந்து நம்மளோட கன்சர்ன் என்னென்னா எந்த அளவுக்கு ஒவ்வொரு ஸ்கூப்லேயும் நியூட்ரிஷனை நம்ம எந்த அளவுக்கு ஏற்றலாம் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட ப்ரைம் கன்சர்ன் ஓகே ஸோ அதனால் வந்து நம்ம எந்த அளவுக்கு இதை கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே மேங்கோஸ் banana apple sugar cake milk custard powder and konjam kiwi so idha idoda ingredients எப்படி பண்ணுறது அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து முதல்ல வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னாக்க வந்து இந்த கஸ்டர்ட் பவுடரை எப்படி ரெடி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போது முதல்ல இந்த மில்க்கை வந்து கொஞ்சம் நல்லா பாயில் பண்ணிக்க போகிறோம் இது சாதாரண ரெகுலர் நம்மளோட பேக்கெட் மில்க் ஓகே இந்த ரிமைனிங் கஸ்டர்டு வந்து நான் இதில் பிளெயின் மில்க்கை நான் பாயில் பண்ணிடுறேன் கஸ்டர்ட் பவுடர் அப்படிங்கிறது பொதுவாகவே வந்து கார்ன்ஃப்ளார் தாங்க இந்த கார்ன்ஃப்ளாரில் வந்து ஃப்ளேவர்ஸ் இருக்குது இந்த இது வந்து வெனிலா ஃப்ளேவர் ரோஸ் கலரில் இருக்கிறது ஸ்ட்ராபெரி ஃப்ளேவர் இஸ் ஸ்ட்ராபெரி ஃப்ளேவரிங் தான் இருக்குது இன்ஃபேக்ட் ரியல் கஸ்டர்ட்ஸ் வந்து ஆர் மோர் ஹெல்தியர் இப்போ நம்ம வந்து எக்கை வச்சே வந்து கஸ்டர்டை பண்ணுவாங்க பட் இட்ஸ் அ ஹியூஜ் அண்ட் லெபோரியஸ் ப்ராசஸ் அதுக்கு வந்து இது ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் ஈஸி அண்ட் ஆஃப்டர்ஆல் நம்ம வந்து டெசர்ட்ஸ் வந்து நம்ம அந்தளவுக்கு நம்ம நிறைய சாப்பிட்றது கிடையாது இந்த காலத்தில் நோ பட் இஸ் ஏபிள் டு ஈட் டெசர்ட்ஸ் ஆல்சோ அப்படியே வந்து டயபெட்டிக்ஸ் வந்தாலும் வந்து நம்ம சாப்பிட்டுக்கிட்டு ரொம்ப அதுக்கப்புறம் கேம்ஸ் ஆடணும் வாக்கிங் போகணும் அந்த பேர்னிங் ஆஃப் கேலரிஸ்க்கு இல்லைன்னா அடுத்த நாள் காலையில் சுகராக வந்து நிற்கும் உடம்புல அது ஸோ அதனால் வி நீட் பி வெரி கேர்ஃபுல் அண்ட் கண்டினியூ சச் ஸ்பைக்ஸ் ஆர் நாட் ஹெல்தி இந்த கஸ்டர்ட் பவுடரை வந்து இந்த பாலில் மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் அண்ட் ப்ளஸ் இதில் குவிக்காக நம்ம வந்து கொஞ்சம் சுகரையும் ஆட் பண்ணிடலாம் அதில் இதை அப்படியே கொஞ்சம் ஸ்டிர் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் நான் வந்து ஆஃப் பண்ணிடுறேன் ஏன்னா அது நல்ல திக்கனிங் வந்துருச்சுது ஸோ அதுக்குள்ளே வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னாக்க வந்து இதை நான் வந்து கொஞ்சம் கூலிங்க்கு நான் வச்சிட போகிறேன் அதை ஸோ இட்ஸ் ரியலி ஹாட் அதனால் வந்து நான் அதை நல்லா ஃப்ளாட் பேனில் இது கொஞ்சம் கூலிங்க்கு நான் வச்சுருவேன் இருந்தாலும் இது ரொம்ப திக் ஆயிரும் ஏன்னா நான் நிறைய கஸ்டர்ட் பவுடர் இதுக்கு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நான் இப்போ வந்து ஒரு மிக்சர் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் இதுக்கு ஆட் பண்ண போகிறேன் mango apples banana okay appra na solirken na kiwi yum add pannuven appdin na solirken வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு கலரிங் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து முக்கியமாக இன்னொரு பைண்டிங் இன்க்ரீடியன்ட் என்ன அப்படின்னா இந்த கேக்ஸ் இது வந்து ரொட்டீனாக நீங்கள் மார்க்கெட்டில் ஈஸியாக கிடைக்கிற கேக்ஸ் இதெல்லாம் நார்மலாக சின்ன சின்ன பேக்கெட் கேக்ஸ் கிடைக்கும் இல்லையா அதுதான் அது அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து ஈவன் பர்த்டேஸ் இப்போ நிறைய பர்த்டே சீசன்ஸ் வருது பர்த்டே கேக்ஸ் வந்து இஃப் இட்ஸ் லெஃப்ட் ஓவர்னால் நீங்கள் அதையே தாராளமாக யூஸ் பண்ணி இந்த ரெசிப்பியை பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ஒரு யூனிக் டெசர்ட்டாக இருக்கும் அது ஓகே ஸோ இதை வந்து நீங்கள் அப்படியே ஒரு ஃப்ளாட் பண்ணிடுங்க அதை பண்ணிவிட்டு இந்த கஸ்டர்ட் மிக்ஸை வந்து இது மேலே ஆட் பண்ணணும் நல்லா செட் ஆனதுக்கு அப்புறம் 
நீங்க என்ன டெக்கரேஷன் வேணாலும் இது மேல ஆட் பண்ணி அலங்கரிச்சு நீங்க சர்வ் பண்ணிக்கலாம் இது மேல ஈவன் சாக்லேட் சாஸ் நீங்க கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி டிஃபரெண்ட் டிஃபரெண்டா நம்ம பண்ணிக்கலாம் பனானா ட்ரைஃபுல் புடிங் தேவையான பொருட்கள் பாலை ஒரு ஷாலோ பேனில் கொதிக்க வைக்கவும் மில்கை கஸ்டர்ட் பவுடருடன் கலந்து அது ஒரு பேஸ்டாக ஆக்கி இந்த பேஸ்டை பாய்லிங் மில்குடன் ஆட் செய்வோம் ஒரு பவுலில் மேங்கோ பனானா ஆப்பிள்ஸ் கிவி கேக்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு கலவையாக கலந்து அதை செட் செய்யவும் இதன் மேல் சூடான கஸ்டர்ட் மிக்ஸை ஊற்றி செட் செய்யவும் கிவி ஃப்ரூட்ஸ் மற்ற அலங்கரிப்பு போட்டு பரிமாறலாம் பனானா ட்ரைஃபுல் புடிங் தரி வாழைப்பூ வச்சு ஒரு கிவி கிரேவி பண்ண போறோம் எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் இன்கிரீடியன்ஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க வாழைப்பூ வெங்காயம் வர மிளகா கருகப்புல கிராம்பு தேங்காய் பால் பட்டை கடுகு மிளகுத்தூள் கிவி லெமன் ஜூஸ் ஸோ நிறைய இன்க்ரீடியன்ஸ் இருக்குங்க இது ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு வெஜ் மீன் குழம்பு மாதிரி நீங்கள் வாழைப்பூ நான் வெஜிடேரியன்ஸ் வந்து வாழைப்பூக்கு பதிலாக நீங்கள் மீன் இல்லை பாம்ஃப்ரேட்டை ஈஸியாக நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த கிரேவி ஸோ இதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ முதல்ல வந்து நம்ம கொஞ்சம் கிவியை வந்து அரைச்சிக்கிறோம் நம்ம நான் இந்த ரெண்டு க்ரீன் கிவிஸை எடுத்துக்கிறேன் இதெல்லாம் வந்து கிவி ஃப்ரூட் எல்லாம் ஜாஸ்தி பெரும்பாலும் வந்து சாஸஸ் ஆப் பண்ணுவாங்க இல்லைனா டெசர்ட்ஸில் டெக்கரேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க பட் பியாண்ட் ஆல் திஸ் இதை வந்து நம்ம டெய்லி சாப்பிட்லாம் நம்ம அண்ட் சாப்பிட்றதுக்கு மேலே நம்ம இதை மாதிரி கிரேவிஸ்லையும் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதை நான் வந்து டேஸ்ட் ஆக்கியாச்சு தான் இப்போ ஓகே ஸோ நவ் வி வில் ஸ்டார்ட் இந்த ட்ரெடிஷ்னல் வே வேர் இஸ் தி ஆயில் ஸோ ஆயில் வந்து இங்க இருக்கு நான் அந்த ரொட்டீன் மசாலாஸ் ஆட் பண்ண போறேன் கடுகு கிராம்பு வர மிளகா பட்டை கொஞ்சமா ஏலக்காய் பிகாஸ் இது வந்து ஒரு எக்ஸாட்டிக் டிஷ் அப்படிங்கிறதுனால தென் கருகப்பில் ஆஃப்கோர்ஸ் இஞ்சி பூண்டு விழுது இருக்குங்க இது நான் வெடிச்சுக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஆட் பண்ணிடலாம் அரோமேட்டிக்காக ஒரு ஃப்ளேவர் இருக்கு இதில் ஓகே இப்போ நான் வந்து இந்த இஞ்சி பூண்டு விழுது ஆட் பண்ணிடுறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து கொஞ்சோண்டு அனியன் வாழைப்பூ கொஞ்சோண்டு மஞ்சத்தூள் கொஞ்சோண்டு மிளகாத்தூள் இது நல்லா வெந்த உடனே வாழைப்பூ வந்து ஸோ மச் ஃபைபர் அதாவது வாழை பழம் வந்து சுகர் பேஷன்ஸ் வந்து சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி வாழைப்பூல வந்து அவ்வளோ ஃபைபர் கண்டென்ட் இருக்கு கட்டாயம் சாப்பிடணும் அதே மாதிரி வாழை தண்டுல மிக மிக நிறைய ஃபைபர் இருக்கு அதையும் கட்டாயம் சாப்பிடணும் எஸ்பெஷலி கிட்னி ஸ்டோன்ஸ் இருக்கிறவங்களாம் வந்து வாழை தண்டு நிறைய சாப்பிட்டாக்க ஆனால் டெய்லி பேசிஸ் கூட நார்மலாக இருக்கிறவங்க வெயிட் லாஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க அவங்க கூட வாழை தண்டு சாப்பிட்லாம் ஏன்னா அதில் நிறைய ஃபைபர் கண்டென்ட் இருக்குது தேங்காயை கட் பண்ணியிருந்த கொஞ்சோண்டு பருப்பு வேணால் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதில் பொரியல்களுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதே மாதிரி வாழைப்பூவை வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ப்ரிப்ரேஷனில் பண்ணலாம் உருண்டை குழம்பு மாதிரியும் பண்ணலாம் வாழை
வாழைப்பு வடையெல்லாம் அகைன் உங்களுக்கு நிறைய அது எண்ணெய் குடிக்கிற மாதிரி ஆயிரும் அது டிஃப்ரெண்ட் ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் நம்ம வாழைப்பூவில் பண்ணலாம் அண்ட் அதெல்லாம் நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம் பட் ஆனால் வந்து வாழைப்பழம் வந்து லை ஒன்லி அ ஃபியூ வாழைப்பழம்ஸ் ஆர் அக்ரியபிள் சுகர் பேஷண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஓகே இப்போ இது வந்து நல்லா வெந்திருக்குது ஓகே இப்போ இதில் வந்து நான் என்னோட கிவி ஜூஸை ஆட் பண்ண போகிறேன் கொஞ்சம் வந்து வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கிவி ஜூஸ் வந்து இந்த வாழை தண்டை வாழைப்பூவை வந்து கொஞ்சம் நல்லா டைஜஷனுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ இந்த புளிப்பு புளியை ஆட் பண்ணாத குறை வந்து இந்த கிவி வந்து சார்ட் அவுட் பண்ணிடும் ஸோ இது ரொம்ப நல்ல ஒரு ஃப்ரூட்டி ஃப்ளேவராக ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அது ஸோ யம்மியாக இருக்க போது நீங்கள் வந்து இதை அகெயின் ஒயிட் ரைஸுக்கு தொட்டு சாப்பிட்லாம் இல்லை ரசம் சாதத்துக்கு தொட்டு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அது இப்போ நம்ம கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ இதில் வந்து இன்னும் ஒன்று ஒரு இன்க்ரீடியன்ட் நம்ம ஆக்கி இருக்கு நம்மளோட தேங்காய் பால் இதை ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம சொல்கிற மாதிரி ஒரே ஒரு கொதி வந்தால் போதும் ஸோ இது ரெடி அண்ட் இதை வந்து நம்ம ஜஸ்ட் பாயில் பண்ணோடனே வி ஹாவ் டு ஜஸ்ட் டேக் இட் அண்ட் சர்வ் இட் இதுக்கு வந்து நீங்கள் அலங்கரிப்புக்கு நீங்கள் கருகப்பில் போட்டுக்கலாம் அண்ட் இட் பி வெரி வெரி யமி தேவையான பொருட்கள் பச்சை கிவியை சாப் செய்து இதை மிக்சியில் பிளெண்ட் செய்ய ஒரு பேனல் ஆயில் கடுகு கிராம்பு வரமிளகாய் பட்டை இஞ்சி பூண்டு விழுது ஆனியன் வாழைப்பூ மஞ்சத்தூள் மிளகாய் தூள் தேவையான அளவு தண்ணீர் சேர்த்து கொதிக்க வைக்கவும் இத்துடன் கிவி ஜூஸ் மற்றும் சால்ட் சேர்த்து இறக்கவும் இறக்கும் பொழுது தேங்காய் பால் ஊற்றி பரிமாறவும் இது வந்து நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு சட்னி அது மைக்ரோவேவில் எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் திருங்கா சட்னி ஃபுல் ஆஃப் ஃபைபர் அண்ட் ஃபுல் ஆஃப் ஹெல்த் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இது வரைக்கும் நீங்கள் பண்ண பெருங்கா சட்னிலாம் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அது வந்து ஸ்கின்னை எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் இல்லைனா ஸ்கின்னை வச்சு தனி தோலி சட்னி மாதிரி இருக்கும் இது வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ண போகிறோம் தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன நோட் பண்ணிக்கோங்க ஆயில் உளுந்து வெங்காயம் வர மிளகா புளி பெருங்காயம் உப்பு தீர்க்கங்காய் ஸோ இதில் வந்து நம்ம கொஞ்சோண்டு ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் உளுந்து முழு உளுந்து ஸோ மைக்ரோவேவில் வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணும்போது தாராளமாக பண்ணலாம் பட் ஆனால் வந்து டூ டிஃப்ரெண்ட் இன்க்ரீடியன்ஸை ஒரே தடியாக ஆட் பண்ணிடாதீங்க டிஃப்ரெண்ட் இன்க்ரீடியன்ஸ் இந்த சென்ஸ் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா வந்து இப்போ நம்ம உளுந்து ஆட் பண்ணும்போது இதோட சேர்ந்து வர மிளகாவையும் இப்போயே ஆட் பண்ணிடாதீங்க நம்ம கடாயில் பண்ணும்போது கண்ட்ரோல்டாக இருக்கும் கண்ட்ரோல் இந்த சென்ஸை நம்ம திறந்து நம்ம வறுக்கும் போதே வந்து பை சான்ஸ் மிளகா தீரம் என்னென்னா மிளகா எடுத்து வெளில வச்சுடலாம் இதில் வந்து நம்மளால் அந்தளவுக்கு எட்டி பார்த்தாலும் நம்மளுக்கு தெரியாது மிளகா தீது என்னென்னு அண்ட் த டேஞ்சர் இஸ் தட் ஒரு ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் நடக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது இந்த மாதிரி மிளகாவை மட்டும் நம்ம மைக்ரோவேவில் வச்சாக்க ரொம்ப நேரத்துக்கு ஸோ அதனால் பி வெரி கேர்ஃபுல் இந்த உளுந்த வந்து நம்ம ஒரு ஒன் மினிட்டுக்கு நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வர மிளகா இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்க இது நல்லா ரோஸ்டான இது வருது ஸ்மெல் இதில் வந்து நம்ம வர மிளகாவை இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு எவ்வளோ காரம் வேணுமோ நீங்கள் அந்தளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் ரெண்டு போட்டேன் பிகாஸ் ஐ ஃபீல்
தொலி எல்லாம் இருக்கனால கொஞ்சம் நல்லா காரம் தேவைப்படும் அப்படின்னு எனக்கு தோணுது ஸோ அகேன் உள்ள நம்ம மைக்ரோவேவ்ல வச்சிடலாம் தென் இப்போ அடுத்த இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னாக்கா வெங்காயம் இருக்குது இது வந்து ஒரு ஃபுல் பீ இருக்குங்க அது ரொம்ப அழகாக வெட்டியிருக்குது இந்த ஸ்கின்னோட சேர்ந்து அப்படியே சன் மாதிரி இருக்குது பார்க்குறதுக்கு தென் புளி ஆட் பண்ணணும் பெருங்காயம் போட்டுட்டு கூல் பண்ணிவிட்டு மிக்சியில் அப்படியே பிளெண்ட் பண்ணி அப்படியே சூப்பராக எடுத்து சாப்பிட்லாம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ஹாட் ஹாட் ரைஸ் மேலே நெய் ஊற்றி சாப்பிட்டா பிரமாதமாக இருக்கும் இந்த பெருங்காய் தொகை ஓகே ஸோ அது ஒன்று தென் யூ கேன் டேக் இட் வித் இட்லீஸ் அப்புறம் தோசையோட சாப்பிட்லாம் கிறிஸ்ப் தோசையோட சாப்பிட்லாம் சாஃப்ட் தோசையோட சாப்பிட்லாம் சப்பாத்தியோட கூட சாப்பிட்லாம் அதை ஸோ ரொம்ப வேர்சட்டைலாக இருக்கும் அண்ட் பேருக்காக நோ பர்டிகுலர் ஒரு ஃப்ளேவர் இதுவாக இருக்காது அதாவது இந்த ஃப்ளேவர் தான் அதுன்னு எந்த மசாலாவோட அரைச்சி போட்டாலும் அது அந்த ஃப்ளேவரை எடுத்துக்கும் பட் ரொம்ப வாசனையாக இருக்கும் அது ஸோ வந்து இது நல்லா ரோஸ்ட் ஆயிருக்கு ஓகே இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா ஐ ஜஸ்ட் பி புட்டிங் திஸ் மிக்சர் இந்த மிக்சரை நான் வந்து மிக்சிக்குள்ள நான் ஆட் பண்ண போறேன் ஓகே இப்போ இதே மைக்ரோவேவ் பவுல்ல அலாங் வித் இட்ஸ் ஃபிளேவர்ஸ் நான் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வெங்காயம் பீர்க்கங்கா கொஞ்சம் புளி அப்புறம் வந்து கொஞ்சோண்டு உப்பு கொஞ்சோண்டு வாசனைக்கு நான் இப்பயே கொஞ்சம் பெருங்காயமும் ஆட் பண்ண போறேன் அரைச்சாச்சு <laughs> இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா வந்து இது நான் இந்த மிக்சர்ல ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதோட ஒன்ஸ் இஸ் கெட்ஸ் ரெடி இதையும் பிளெண்ட் பண்ணி நம்ம ஆட் பண்ண போறோம் அதுல இப்ப அதுல நம்ம சால்ட் ஆட் பண்ணிருக்கோம் இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு சால்ட் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிங்கன்னா போதும் இப்போ இன்னொன்று வந்து என்ன அப்படின்னாக்க வந்து இந்த மாதிரி பீர்க்கங்காய் சட்னி எப்போ பண்ணினாலும் வந்து அதில் நிறைய தண்ணி சத்து இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து இஃப் சப்போஸ் உங்கள் வீட்டில் வந்து இது என்டையர் குவான்டிட்டி உங்களுக்கு காலி ஆயிரும்னா நீங்கள் என்டையர் இந்த கொரகர மசாலாவை இதோட ஆட் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லைனாக்க இஃப் யூ ஃபீல் டேக்கர்ஸ் ஆர் லெஸ் ஃபார் இட் இன்றைக்குள்ளே அது காலி ஆகாது பீர்க்கங்காய் நிறைய வாங்கிட்டோம் அந்த மாதிரி கம்மியாக பண்ணோம் அப்படின்னாக்க வந்து இந்த கொரகர மசாலாவை சாப்பிடும்போது ஆட் பண்ணிக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க த டேஸ்ட் வில் ரீட்டைன் அண்ட் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் கிரன்ச்சியாகவும் இருக்கும் அது கிரன்ச்சியாக இருக்கிற வரைக்கும் தான் ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் ஐ மீன் சுவை அதிகரித்து காமிக்கும் பட் ஆனால் இது வந்து ஒன்ஸ் போட்டுட்டு நீங்கள் காலையிலே எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நை ஈவினிங் சாப்பிட போகிறீங்கன்னா இந்த கிரன்ச்சினஸ் எல்லாம் சுத சுதன்னு சாகி ஆயிரும் அந்தளவு ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்காது அசச் பெருங்காய் சட்னி டேஸ்டியாக இருக்கும் பட் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதுக்கு அந்த பட்டர்ஸ்காட்ச் ஐஸ்கிரீம் மாதிரி அதோட சுவையாக சூப்பராக ஏற்றி காமிக்கும் I think that's also getting ready. இப்போ அது எப்படி ரெடியாக இருக்குன்னு பார்த்துடலாம் இப்போ இதில் நம்ம வந்து அந்த அளவு ஆயில் ஆட் பண்ணலை பட் இருந்தாலும் அதோட ஓன் ஜூசஸில் அது ரொம்ப நல்லா குக்காக இருக்குது அண்ட் அகெயின் இது ரொம்ப நல்ல ஒரு ஆயில் ஃப்ரீ சட்னியாகவும் இது வரும் 
only thing or two to three spoons of oil number just hardly two to three could have the rumba kamiya and number the cat for no other than the cat for Nirko. The Perengayam Vasna, Puli Vasna, Rumba Rumba Nala Tukal Arka, so the lovers of Perengayam and Puli flavors, the Rumba Nala Perior Yummy Treat Arko. If you look at it, chlorophyll is very chlorophyll. It's very So, if you look at it, it's a little bit of masala. But still, I like it this way. It's very tasty. It's very moisture. கொஞ்சம் மொறுமொறுப்பா இருந்தா தான் நல்லா இருக்கும் இந்த ஈர தன்மை அப்படியே இந்த உளுந்து பவுடர் இழுத்துறதனால கொஞ்சம் நேரா ஆச்சுனா அது வந்து சாகி ஆயிரும் அது திருப்பி ஆஃப் கோர்ஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டு ரிஃப்ரெஷ் இட் நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் அடிஷனல் உளுந்து வறுத்து போடிங்கனா திருப்பி நார்மல் ஆயிரும் சோ நல்ல நோ டு வரி இது வந்து நீங்க அப்படியே சுடுற சாதம் மேலயோ வாட் எவர் நான் சொன்ன காம்பினேஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்க ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஃபர் தட் மேட்டர் ஈவன் பரோட்டா கூட ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் பேசுங்காய் சட்னி மைக்ரோவேவில் ஆயில் முழு உளுந்து வரமிளகாய் சேர்த்து ரோஸ்ட் செய்வோம் இன்னொரு பவுலில் பெருங்காய் ஆனியன் உப்பு பெருங்காயம் சேர்த்து ரோஸ்ட் செய்வோம் தனித்தனியாக ட்ரை கிரைண்ட் செய்து மிக்ஸ் செய்வோம் பெருங்காய் சட்னி தயார் செய்வோம் வெரி யம்மி டிஷ் இந்த வரிசையில் வந்து நம்ம ரொம்ப டிஃப்ரெண்டான மூணு ரெசிபிஸ் காமிச்சிருக்கோம் So do try it out. Your feedback is very good. And uh, do continue watching Studio Kitchen. TV we meet you next week. See you. Bye-bye. Nandri Vanakam. Studio Kitchen. 